Terima kasih Datuk Seri Pemerusi <coughs> Beberapa soalan ringkas sahaja kepada uh, Menteri di Kementerian Pekerja Raya Di bawah Kepala P27 Butiran 00700 Pembinaan lain-lain dalam persekutuan dan jambatan Yang pertama saya ingin uh, mengetahui uh, Berapakah sebenarnya panjang jalan persekutuan yang telah dibina di Kelantan Berapa kilometer Dan yang kedua Sebagaimana yang diketahui Keperluan kepada pembinaan lebuh raya daripada Gua Musang ke Kota Baru Sangat 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 mendesak Dan perlu disegerakan Bolehkah pihak kementerian dan menteri memberikan tarikh yang pasti Bilakah lebuh raya ini akan mula di, dibina yang ketiga berkaitan dengan uh, jambatan Pulau Setelu ataupun Setelu di Gua Musang yang telah uh, runtuh pada banjir besar 2014 yang lalu uh, telah dijanjikan uh, pembinaannya dan sekarang ini sudah ada pun jambatan sementara cuma jambatan sementara ini uh, akan sentiasa ditenggelami banjir apabila adanya hujan lebat di Gua Musang dan pada tahun ini saja pun sudah beberapa kali tenggelam dan uh, sekarang ini pun sudah masuk musim uh, banjir, musim hujan tak tahu berapa kali lagi akan tenggelam saya nak tahu bila ke jambatan kekal itu akan uh, mula dibina yang telah dijanjikan uh, sehabis sahaja uh, banjir besar pada tahun 2014 yang lalu di bawah butiran 19,000 penyelidikan dan pembangunan kejuteraan <coughs> Saya pernah bertanya berkaitan dengan uh, satu projek di uh, Pasir Tumbuh dalam kawasan Parlimen Kubang Kerian, Jambatan Pasir Tumbuh yang menghubungkan Pasir Tumbuh dan uh, Kampung Cica. <coughs> Jawapan yang uh, uh, projek ini telah ditambah masa untuk pembinaannya selama setahun lagi, sepatutnya si sudah siap pada tahun ini, tapi ditambah uh, setahun lagi dengan alasan yang diberikan oleh kerajaan uh, pada jawapannya kerana baru diketemui uh, di bawah jambatan itu uh, sistem uh, pipe ataupun perpaipan air yang uh, saya rasa pelik juga walaupun uh, boleh jadi telah dibuat selama dua tahun tidak tidak adakah kajian-kajian telah dibuat sebelum ini uh, mengenai sistem perparitan ataupun sistem air sistem uh, elektrik yang ada di sekitarnya sehingga terpaksa menangguhkan dan seolah-olah baru tahu bahawa di bawah itu ada sistem uh, pipe yang baru ditemui uh, jambatan yang sedia ada pula di sebelah daripada jambatan yang baru ni buat ini uh, uh, sering mengalami uh, penurunan di kedua-dua kepala jambatannya uh, beberapa kali telah di, dibetulkan tapi uh, masih lagi uh, mengalami penurunan dan kepalanya menjadi semakin tinggi dan sangat berbahaya kepada kenderaan yang lalu yang sangat banyak <coughs> jumlahnya pada setiap hari di penghujung jalan ataupun jambatan jambatan, jambatan ini uh, jalan itu menghubung ke uh, pekan peringat ada satu jalan ataupun uh, sambungan daripada projek ini juga saya rasa uh, jalan baru yang dibuat uh, khususnya di kampung Guntung Limbat pada tahun 2016 yang lalu berlaku banjir besar uh, Saya tidak mahu menuduh disebabkan oleh uh, pembinaan jalan ini Tetapi uh, di kampung itu tidak pernah berlaku banjir Walaupun tahun 2014 yang lalu banjir menenggelami negeri Kelantan Tapi di situ tidak pernah banjir Tapi selepas di, dibuat uh, jalan baru yang sangat agak tinggi sedikit daripada uh, sistem uh, aliran air telah berlaku banjir besar pada tahun lepas yang menenggelamkan uh, ataupun memakan <coughs> menenggelamkan lebih daripada uh, 5000 uh, penduduk kampung di situ yang sangat-sangat uh, uh, membimbangkan saya takut ianya berulang kali lagi pada tahun ini dan saya merasakan uh, boleh jadi tidak ada tidak adanya laluan air keluar uh, untuk uh, air yang uh, datang daripada Uh, jalan yang dibuat itu dan tersekat di jalan yang agak tinggi dan tidak ada aliran keluar ke tempat yang lebih rendah ataupun masuk ke sungai 
Kemudian yang uh, lainnya ialah berkaitan dengan uh, kualiti jalan <coughs> yang saya rasakan ada beberapa batang jalan utama di Kelantan yang dilihat sangat mudah rosak. Uh, baru dibaiki, baru dita, baru dibuat. Apabila berlaku hujan lebat saja dia akan berlubang dan akan mengalami uh, kerosakan. Saya nak tanya adakah uh, kajian dibuat uh, kerosakan itu berpunca daripada mutu tar ataupun bitumen yang digunakan ataupun uh, di atas kecuaian uh, sikap kontraktor yang melakukan uh, pembinaan jalan tersebut dan jika itu yang berlaku uh, berapakah uh, sebenarnya kontraktor yang telah diambil tindakan di atas kecuaian yang sengaja yang disengajakan ini uh, terima kasih datuk pengurusi ya yeah, rompin